ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിലേകളെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കാം ഓട്ടോമോട്ടീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് റിലേകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ റിലേയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഫങ്ഷൻ അതുപോലെ അതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം പലപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റിലേ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റുന്ന സമയത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്തോ അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഫെയിൽ ആവാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മാർക്ക് കുറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിലേ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം റിലേ എന്താണ് റിലേ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്വിച്ച് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വിച്ചിങ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്തിനാണ് റിലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിലേയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഹൈ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് റിലേ കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബെനഫിറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ ഹൈ കറണ്ടിനെ അതിൻ അത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ഹൈ കറണ്ട് ഈ പാസഞ്ചർ ക്യാബിനിൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം വലിയ വണ്ണം കൂടിയ വയറുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അതിന് ഹൈ കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം വാഹനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഒക്കെ അതിലെ സഹായിക്കും ഇനി ഇന്ന് കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് റിലേ അതായത് ട്രാൻസ്ഫസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും റിലേ ഇപ്പോഴും വളരെയധികം കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലേയുടെ പ്രവർത്തനം അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റിലേ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിലേ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വലിയ ഒരു കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കോയിലിനെ മാഗ്നറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ തുച്ഛമായ കറണ്ടിനെ വേണ്ടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതൊരു നൂറ് ഓം റെസ്റ്റൻസ് ആണ് ചെയ്യുക നൂറ് ഓം റെസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നാണ് ഓം സ്ലോ അപ്പൊ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് വോൾട്ടേജ് ആർ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് അതിനകത്ത് എന്താണ് പോയിന്റ് വൺ ടു ആംബിയർ കറണ്ട് പോയിന്റ് വൺ ടു ആംബിയർ കറണ്ട് മതി ഈ കോയിലിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് സമയം ഈ റിലേയുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് റിലേയുടെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എത്രയാണ് കപ്പാസിറ്റി സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്വന്റി ആംബിയർ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ആംബിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ആംബിയർ റിലേക്കാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ആ റിലേയുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ തേർട്ടി ആംബിയർ ആണെങ്കിലും ഫോർട്ടി ആംബിയർ ആണെങ്കിലും ആ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് ഈ സ്വിച്ച് ഈ സ്വിച്ച് പോയിന്റിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കോയിലിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്വിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവറുടെ അടുത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്വിച്ചിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ലോ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഹൈ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റിലേയുടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒരു ഫോർ പിൻ റിലേയാണ് അതായത് നാല് പിന്നുകളുള്ള ഒരു റിലേയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പിന്നിനും ഓരോ നമ്പറുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറുകൾ അതനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോ പിന്നിൻ്റെയും നമ്പർ ഏതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ റിലേയുടെ കേസിങ്ങിന് പുറത്തായിട്ട് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള റിലേയാണെന്നും ഏതൊക്കെ പിന്നുകളാണ് എന്നുള്ളതും ആ പിൻ നമ്പറുകൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡിൻ റിലേ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒ റിലേ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഡീൻ റിലേ എന്ന് പറയുന്ന റിലേയുടെ നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാർട്ടിന് എൺപത്തി അഞ്ച്
PSG എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഈ റിലേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഫോർ പിൻ റിലേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ പോളെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന ഈ പാർട്ടിനെയാണ് ഈ പോളെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് സിംഗിൾ ഒറ്റ ഒരു പോളേ ഉള്ളൂ ത്രോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് ത്രോ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സിംഗിൾ പോൾ സിംഗിൾ ത്രോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫോർ പിൻ റിലേകളെല്ലാം സിംഗിൾ പോൾ സിംഗിൾ ത്രോ ആണ് അതേസമയം എസ് പി ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ പോൾ ഡബിൾ ത്രോ എന്ന് പറയാം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കാണാം നമുക്ക് ഒറ്റ പോളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ രണ്ട് ത്രോ ഉണ്ട് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സിംഗിൾ പോൾ ഡബിൾ ത്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ പോൾ സിംഗിൾ ത്രോ ഉണ്ട് അതിനെ പറയും ഡബിൾ പോൾ സിംഗിൾ ത്രോ ഡി പി എസ് ടി എന്നും പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ പോൾ ഡബിൾ ത്രോ ഉണ്ട് ഇത് ആറ് പിൻ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ പോൾ ഡബിൾ ത്രോയ്ക്ക് എട്ട് പിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സിംഗിൾ പിൻ സിംഗിൾ ത്രോ അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ പിൻ ഡബിൾ ത്രോ ആണ് അതായത് ഫോർ പിൻ റിലേയും ഫൈവ് പിൻ റിലേയും ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ രണ്ട് പിന്നുകൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പിന്നുകൾ ഒരു കോയിലായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇതിന്റെ എന്താണ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ആണ് അതായത് ഈ കോയിലേക്ക് ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവും ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോയിൽ മാഗ്നറ്റ് ആവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോയിൽ മാഗ്നറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്വിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ആവുകയും ഈ സ്വിച്ചുകൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ആവുകയും ഇത് നോർമലി ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന റിലേയുടെ അവസ്ഥയാണ് ഇനി നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന റിലേ ആണെങ്കിൽ ഈ കോയിലെ ഈ ട്വൽവ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇത് മാഗ്നറ്റ് ആവുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ റിലേ ഓപ്പൺ ആവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നോർമലി ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസ് ആവുകയും നോർമലി ക്ലോസ് ആവുന്ന റിലേ ആണെങ്കിൽ സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതാണുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി സിംഗിൾ പോൾ ഡബിൾ ത്രോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പിൻ റിലേ ആണെങ്കിൽ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോയിലിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരു പിന്ന് ഈ പിൻ നമ്പർ ത്രീയും പിൻ നമ്പർ സോറി പിൻ നമ്പർ തേർട്ടിയും പിൻ നമ്പർ എയ്റ്റി സെവൻ എയും എപ്പോഴും കോണ്ടാക്ട് ആയിരിക്കും അതായത് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ആവുകയും പകരം ഇവിടെ കറണ്ട് ആവുകയും ചെയ്യും അതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ പിൻ നമ്പർ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പരിചയപ്പെടാം എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പവർ സപ്ലൈ ഇൻപുട്ട് എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പവർ സപ്ലൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി ഫൈവ് പിൻ റിലേ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു പിന്നും കൂടി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ആ പിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി സെവൻ എ എന്നാണ് അപ്പം നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ അതായത് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് എയ്റ്റി സെവൻ എയും തേർട്ടിയും തമ്മിൽ കണക്ടഡ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റി സെവനും തേർട്ടി തമ്മിലായിരിക്കും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഐ എസ് ഒ റിലോയുടെ പിൻ നമ്പർ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം പിൻ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് അത് കോയിലിനെയും പിൻ നമ്പർ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് സ്വിച്ചിങ് സൈഡിനെയും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇനി ഫൈവ് പിൻ റിലേ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു നമ്പർ കൂടി ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതാണ് വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് റിലേ ചെക്ക് ചെയ്യുക നോക്കാം അത് വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റിലേ എവിടെയൊക്കെ മാഗ്നറ്റിക് എവിടെയൊക്കെ കോയിലുകളുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ കോയിലുകളുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂട്ടി പല പലരും കണ്ടിന്യൂട്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് കണ്ടിന്യൂട്ടി ചെക്ക് ച
ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ആണോ ക്ലോസ് ടൈപ്പ് ആണോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് എവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ആ റിലേഡ് കേസിങ്ങിന് പുറത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിക്ചറിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണോ ക്ലോസ് ആയിരിക്കണോ അപ്പോൾ അതിന് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പിൻ നമ്പർ തേർട്ടി ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ തമ്മിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് വിൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നോർമലി ഓപ്പൺ റിലേ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല കണ്ടിന്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടണം അടുത്തത് എന്താണ് പിൻ നമ്പർ ഇനി ഇതിന്റെ സ്വിച്ചിങ് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിൻ നമ്പർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സിലേക്ക് ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം ടിക്ക് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം പലപ്പോഴും പലരും ഈ ടിക്ക് എന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതോടു കൂടി നമ്മൾ റിലേ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നിർത്തും ഇതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത് കാരണം ആ ടിക്ക് ശബ്ദം കേട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം ഈ കോയൽ കൃത്യമായിട്ട് വർക്കാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനർത്ഥം ഈ സ്വിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് വർക്കാവുന്നു വർക്കാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇട്ടിക്കാൻ ശബ്ദം കേട്ടത് കൊണ്ട് നിർത്തരുത് അങ്ങനെ ആ ട്വൽവ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും തേർട്ടി ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ തമ്മിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ സ്വിച്ച് വളരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ വൺ ഓം ആയിരിക്കും വളരെ കുറഞ്ഞത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്ച്വലി സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നോർമലി അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ എന്നാലും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ വൺ ഓം ഒരു ഓമിനേക്കാളും താഴെ ആയിരിക്കണം ഈ സ്വിച്ച് നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൽ കൂടുതലാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ എന്തോ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊറോഷനോ ലൂസ് കണക്ഷനോ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതേ ഇൻസ്പെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഒരു ഫോർ പിൻ നോർമലി ക്ലോസ് റിലേക്കുള്ള ചെയ്യുന്നത് ആകെ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം എന്താണ് നോർമൽ സമയത്ത് ഇത് തമ്മിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ വൺ ഓം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് തമ്മിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതാവും അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ ഫൈവ് പിൻ റിലേയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പിൻ എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോ വീണ്ടും സെയിം ഇൻസ്പെക്ഷൻ തന്നെ എയ്റ്റി ഫൈവും എയ്റ്റി സിക്സും തമ്മിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് ഈ റേഞ്ചിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം തേർട്ടി ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ എ തമ്മിൽ ലെസ് ദാൻ വൺ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം വീണ്ടും തേർട്ടി ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല അതായത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ട്വൽവ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കണക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി ഇതിൽ കണക്ട് ആവും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താവും തേർട്ടി ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ എ ഡിസ്കണക്ട് ആവുകയും തേർട്ടി ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ കണക്ട് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എവിടെ കണക്ട് ആവുന്നോ അവിടെ ലെസ് ദാൻ വൺ ഓം ആയിരിക്കും മറ്റ് സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാണിക്കും ഇനി ഡിൻ റിലേ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിൻ നമ്പർ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അത് ഡിൻ ആണോ ഐ എസ് ആണോ ഐ എസ് റിലേ ആണെങ്കിൽ പിൻ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഇൻസ്പെക്ഷൻ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കണം ഈ പിൻ നമ്പറിന് പകരം ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ഇൻസ്പെക്ഷൻ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് യാതൊരു മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പലരും ചെയ്യുന്ന ഈ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ അക്ഡിക് എന്ന ശബ്ദം കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടക്ക് എന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അതിന്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നിർത്തരുത് അതിന് സ്വിച്ച് പോയിന് കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി പലപ്പോഴും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഈ പിൻ നമ്പറിൽ ഓർമ്മയില്ലാത്തൊരു പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് സ്വിച്ച് പോയിന്റും സ്വിച്ച് പോയിന്റും വൈൻഡിങ് പോയിന്റും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് മിക്കവാറും ഇല്ലകൾക്കൊക്കെ സാധിക്കും സ്വിച്ച് പോയിന്റുകൾക്ക് എപ്പോഴും നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള വൈഡായിട്ടുള്ള പിന്നുകളായിരിക്കും അതേസമയം വൈൻഡിങ് പോയിന്റുകൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ തിക്നെസ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെടുത്തും കുറവായിരിക്കും ചില പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന റിലേകൾക്ക് ആ സ്വിച്ച് പോയിന്റിനും വൈൻഡിങ് പോയിന
So the voltage supply, pin number 85 is equal to 30. 30 is equal to 30. If you close the lathe, normally open the lathe, then you can supply the coil. If you have a voltage supply, you can carry the coil out of the coil. You can carry the coil out of the coil. If you press the horn, you can press the horn. If you press the horn, you can press the horn. If you press the horn, you can press the coil out of the coil. You can press the coil out of the coil. Coil magnet is a switch to conduct If you have a switch to conduct, you can use the voltage supply to the horn If you have a horn, you can use the horn If you have a horn, you can use the horn If you have a horn, you can use the horn If you have a horn, you can use the relay If you have a horn, you can use the switch to the steering wheel If you have a horn, you can use the steering wheel If you have a horn, you can use the steering wheel If you have a horn अदन अदुन तो तन्ने आने इतने एक मिनट बोला मैं दोबारा इतने नाटक बोला लॉक करने को भी किच्छ हाई करने में कंट्रोल ये नाइट साधी है। फुटो वाले दोनों कारण दे बोला दे सुच्च माये नाटक बोला दे पॉइंट वन टू आम्बियर करने वाले का दिन एक अलग फाइल वाला करने आ उसको पक्षी दूरोड़ों के � ट्रांसिस्टर लॉन्ग में भेजेंगे ना तो ट्रांसिस्टर लगा रहे चाहे ना हम काट उसका वीडियो भी पढ़ेगा सो विंडो मच्छर वीडियो में वीडियो का टूटा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग